আগস্ট উনিশশো একষট্টি পিআইএ বিমানে করে ছেলেটি লাহোর গিয়েছিল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার একটি বৃত্তি পাওয়ার সুবাদে মোটামুটি একজন ভালো পাকিস্তানি হিসেবেই সেখানে যায় সে কিন্তু দুবছর পর ঢাকা ফিরে এসেছিল একজন খাঁটি বাঙালি হয়ে অবশ্য বাঙালি আনায় তার প্রতিটি ছিল আগে থেকেই উনিশশো বাহান্ন মৌলবীবাজার কাশিনাথ আলাউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র যোগ দেন ভাষা আন্দোলনে তিনি সালে চৌধুরী জন্ম তার এগারো নভেম্বর উনিশশো ছত্রিশে সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার ঐতিহ্যবাহী গ্রাম গুচিয়ায় সাংস্কৃতিক বিকাশ ও সাংগঠনিক দক্ষতার শুরু সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজে পড়াকালীন সময় থেকে সে সময় তার উদ্যোগে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা ইশারা পাকিস্তান সরকারের গণবিরোধী ভূমিকার প্রতিবাদী ছাত্র আন্দোলনেও সক্রিয় ছিলেন তিনি ইশারা বলে একটা ত্রৈমাসিক একটা সাহিত্য পত্রিকার কথা হলো তা আমাদের সেরকম কোনো এটার জন্য যে আর্থিক সংস্থান সেরকম কিছু নাই মানে চাঁদা টাদা তুলে সেরকম সেটাও খুব একটা যে ভালো কিছু করা গেছে তা নয় তারপরে একটা কাভার করতে হবে নিজে কাভার ডিজাইন করলো তো কাভারের জন্য একটা ব্লক বানাতে হবে সেটার জন্য পয়সা লাগবে সো নিজেই সে একটা ব্লক টক বানানোর ব্যবস্থা সে মানে নানান রকম উদ্ভাবনী সব চিন্তা তো সেটা করে একটা প্রথম ইশারার প্রথম ইস্যু বেরোলো স্নাতক পাশ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি পেয়ে সমাজ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত হন সামরিক এক নায়ক আয়ুব খানের শাসন আমল তখন উর্দু পত্রিকাগুলো আবারও প্রচারণা শুরু করে বাংলাকে বাদ দিয়ে কেবল উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ভাষা সংগ্রামী সালে চৌধুরী সেই প্রচারণার জবাব দেন উর্দু পত্রিকাগুলোতে কলাম লিখে উনিশশো তেষট্টিতে ঢাকা ফিরে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল প্রতিষ্ঠায় পরামর্শক হিসেবে কিছুদিন কাজ করেন অন্যান্য পেশায় যুক্ত হবার সুযোগ থাকলেও বুদ্ধিবৃত্তিক তাড়নায় সাংবাদিকতাকেই পাথেয় হিসেবে বেছে নেন সারে চৌধুরী প্রখ্যাত সাংবাদিক গফা চৌধুরীর আহ্বানে যোগ দেন সোনার বাংলা পত্রিকায় এরপর পয়গাম দৈনিক আওয়াজ হয়ে দৈনিক পাকিস্তানে সহ সম্পাদক হিসেবে যুক্ত হন তিনি পাকিস্তানের লাহোরে বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার আগেই গফা চৌধুরীর কল্যাণে তিনি ছয় দফার খসড়া দেখার সুযোগ পান এ ছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা প্রথম দেখাতেই ছয় দফা তার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল বাঙালির মুক্তি সনদে সাংবাদিকতার পাশাপাশি প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নিজেকে যুক্ত রাখেন ছয় দফা আন্দোলন এবং উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে চব্বিশ জানুয়ারি উনিশশো মিছিলে পুলিশের গুলি শহীদ হন কিশোর মতি রহমান মতিউরের পাশেই ছিলেন সালে চৌধুরী শহীদ মতিউরের রক্তাক্ত লাশ কাঁধে তুলে নেন তিনি শহীদের রক্তের উষ্ণতায় জ্বলে ওঠা আগুন ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায় উনিশশো একাত্তরের মার্চ ঘটনাপুঞ্জি অনুধাবন করছিলেন পেশাদার সাংবাদিক সালে চৌধুরী রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম দশ মার্চ স্ত্রী শাহেদা চৌধুরী ও দেড় বছরের শিশু পুত্র ওবায়দ আজমানকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন বড় ছেলে মুক্তিযুদ্ধের আগে জন্ম যুদ্ধের সময় তো দুই বছর পুরো হয়েছিল আর কি যখন ভাবলেন যে খুব বেশি হয়তো গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে এখন আমি তো কিভাবে এদের এ করবো খেয়াল করবো যার ফলে আমাদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল না বাঙালি জাতিসত্ত্বাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পাকিস্তান আর্মি হত্যাযজ্ঞ শুরু করে পঁচিশ মার্চ রাতে প্রচণ্ড গোলাগুলির তাণ্ডব আর আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যেও সালে চৌধুরী ছুটেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ধার করেন বন্ধুদের কয়েকজনকে সাতাশ মার্চ কারফিউ শিথিল হলে বের হয়ে দেখেন বিধ্বস্ত নগর ছড়িয়ে থাকা লাশ জগন্নাথ হলে সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত সম্পাদক তোয়াব খানের অনুরোধে 
পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা করার দু সপ্তাহ পর সালে চৌধুরী সিদ্ধান্ত নেন আর ঢাকা নয় অবরুদ্ধ নগর থেকে বের হতে হবে যেতে হবে যুদ্ধে শত্রু মুক্ত করতে হবে প্রিয় স্বদেশ ঢাকা থেকে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে বাইসাইকেল টুক লঞ্চ নৌকা করে বাড়ি এসে পৌঁছান ২৬ এপ্রিল উনিশশো একাত্তর দিরাই শাল্লা তখনও মুক্তাঞ্চল মহকুমা সদর সুনামগঞ্জ পাকিস্তান আর্মি পুনঃ দখল করে নেয় দশ মে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সংগ্রাম কমিটির নেতারা তখন সীমান্ত এলাকায় পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে যুদ্ধে যুক্ত হতে সালে চৌধুরী পৌঁছান মেঘালয়ের বালাটে দিরাই শালার প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের কাছে জানেন শীঘ্রই মুক্তিবাহিনীর সেক্টর গড়ে উঠবে এই অঞ্চলে দেশের ভেতরেও কাউকে থাকতে হবে যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজনে সালে চৌধুরী ফিরে আসেন নিজ এলাকায় সংগ্রাম কমিটির প্রধান আওয়ামী লীগ নেতা কুদ্দুস মিয়া সহ অনেকেই সংগঠিত হন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পাকিস্তানি দালালদের সংগঠিত হতে না দেয়া এবং প্রশিক্ষিত মুক্তিবাহিনী না আসা পর্যন্ত মুক্তাঞ্চল ধরে রাখাই ছিল তাদের প্রধান কাজ একসময় সুনামগঞ্জ থেকে কিছু অস্ত্র হাতে আসে তাদের কাছে নৌকায় করে ভাটির গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষকে সাহস যোগান তারা পাশাপাশি লুটেরাদের শাস্তি নিশ্চিত করেন আতঙ্কিত মানুষ ভরসা পায় তাদের তৎপরতায় দুলন পাণ্ডে আর সালে সদ্দি আমার ভাই যুগেশবাবু রামানন্দ বাবু সহ লম্বা নৌকলিয়া তারা পাহাড় পড়ে গেছেন পাহাড় পড়ে গিয়া লুটেরা যারা রাডে অনেকটাই আহত হয়েছে মর্স এর ফলে লাফা লাগে সংবাদ আসে কিছু লোক শান্তি কমিটি গঠন করে দিরাইয়ে পাক আর্মি নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছে দ্রুত সিদ্ধান্ত হয় সাল্লা ও দিরাই থানার দখলে নেয়ার ইতোমধ্যে কয়েকজন প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাও যোগ দেন সালে চৌধুরীর সাথে পাঁচ জুন উনিশশো একাত্তর সাংবাদিক সালে চৌধুরী কলম ছেড়ে হাতে তুলে নেন রাইফেল তার নেতৃত্বে সেদিন ভোরে সাল্লা এবং বিকেলে দিরাই থানায় আক্রমণ হয় দিরাই থানায় এক পাকিস্তানপন্থী পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয় সেই যুদ্ধে ভাটির প্রধান জনপদ দিরাই মুক্তিবাহিনীর দখলে আসার খবর ছড়িয়ে পড়ে গহীন ভাটি অঞ্চল থেকে নির্যাতিত মানুষেরা এসে আশ্রয় নিতে থাকেন মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন দলও আসতে শুরু করে দিরাইয়ে সিও অফিস হয়ে ওঠে মুক্তিবাহিনীর প্রধান কেন্দ্র নবগঠিত ট্যাকের ঘাট সাব সেক্টর হেডকোয়ার্টারে যান সালে চৌধুরী ভারতীয় একশো এক কমিউনিকেশন জোনের প্রধান মেজর জেনারেল গুরুবক্স সিং গিল ভাটি অঞ্চলের নৌপথ পাকিস্তান আর্মির জন্য অকার্যকর করে ফেলার নির্দেশনা দেন সে লক্ষ্যেই মুক্তিবাহিনীর একটি বিশেষায়িত গেরিলা দল গঠন করা হয় দলটির প্রধান জগৎজ্যোতি দাসের নামে দাস পার্টি দাস পার্টি সহ মুক্তিবাহিনীর অন্যান্য দলগুলোর সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় সালে চৌধুরীকে কয়েকটি সফল যুদ্ধের পর দাস পার্টি এলো দিরাইয়ে সালে চৌধুরীর ক্যাম্পে দিরাই থেকে আজমিরিগঞ্জে রাজাকারদের শক্তিশালী ঘাঁটিতে আক্রমণ চালানো হয় তার নেতৃত্বে বিস্ফোরক দিয়ে গুড়িয়ে দেয়া হয় রাজাকার প্রধান সিরাজ মিয়ার বাড়ি জয় কলসে রাজাকার সত্তার ও শ্যামার চরে রাজাকার খালেকের বাড়িতেও অপারেশন চালান তিনি আঠাশ আগস্ট হঠাৎ অতর্কিত হামলা চালিয়ে দিরাই দখল করে নেয় পাকিস্তান আর্মি সীমান্তের সাব সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে পুরো ভাটি অঞ্চলে অপারেশন চালানো মুক্তিবাহিনীর জন্য কঠিন আর সেজন্য দিরাই ছিল সুবিধাজনক মধ্যবর্তী কেন্দ্র দিরাই পতনের পর সালে চৌধুরী তার সমন্বয় কেন্দ্রটি সরিয়ে নেন কুড়ি বলনপুর গ্রামে ট্যাকের ঘাট ও দিরাইয়ের মাঝামাঝি চারিদিকে হাওর বেষ্টিত কুড়ি কৌশলগতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান 
পাঁচজন অপারেটর সহ একটি শক্তিশালী ওয়্যারলেস ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে এখানে ফলে হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ সহজ হয় পরবর্তী দিনগুলোতে সারে চৌধুরী ও তার সমন্বয় কেন্দ্রটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ভাটি অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধে তাই বহু কষ্ট করছে আজকে তো দেখছেন এই গ্রামে রয়েছেন কালকে এই গ্রামে রয়েছেন না চলে গেছেন আরব জায়গায় ও তারপরে লাস্টে আমরা কুড়ি বলনপুর আমরা স্থাপিত করলাম ক্যাম্প সম্পূর্ণ সামরিক শক্তি কিছু সামরিক শক্তি আছে আর এখানেও যেন পাঞ্জাবে যাওয়ার মতন কোনো ক্যাপাসিটি নাই গেল তারা প্রয়োজন হইব আমরা জয় হইব খবর হবার উনি একবার ওয়ারলেস আছে তাকে থানায় করতো একজন অপারেটর আছে তেরো টাকা ওই উনি এই খবর ভালো লাগতো সবসময় আমরা সুখে দুঃখে আম সিমিশন নাই কোন দিকে আনতে হইব কীভাবে আনতে হইব ট্যাকের ঘাট থেকে কুড়ি হয়ে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ছড়িয়ে পড়েন খালিয়া জুড়ি দিরাই শাল্লা বানিয়াচং নবীগঞ্জ আজমিরিগঞ্জ হয়ে ভৈরব পর্যন্ত দাসপার্টি সহ বহু মুক্তিযোদ্ধা দলের ভরসা হয়ে ওঠেন সালে চৌধুরী পাকিস্তান আর্মি ও রাজাকারদের অত্যাচারে জর্জরিত মানুষেরও আশ্রয় তিনি যেন জনযুদ্ধের এক প্রকৃত গণ অধিপতি ছয় ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর মহাকুমা সদর সুনামগঞ্জ স্বাধীন হয় শত্রুদের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ হয়নি তখনও সাবসেক্টর কমান্ডার মেজর মুত্তালিবের নির্দেশে শুরু হয় শহীদ মিনার নির্মাণ যুদ্ধাবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নির্মিত শহীদ মিনার এক অনন্য ইতিহাস স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করে সেই ইতিহাসের অংশীদার হয়ে ওঠেন সালে চৌধুরী ইট বালু পাথর এটা যে যেভাবে পারে মিক্সিং করতেছে সিমেন্ট দিয়ে আর সেখানে নিয়া দিতেছে ইট গাঁথনি হইতেছে মোসালিফ সাহেবের সাথে আলাপ করতেছি তো এটা এইভাবে কিভাবে হবে নমুনাটা কি কিন্তু এই তো কারিগর উনি আমার নাম সালে চৌধুরী উনি বললেন কণ্ঠ বরাট কণ্ঠ আসছিল স্বাধীনতার পর বীর মুক্তিযোদ্ধা সালে চৌধুরী ফেরেন তার পুরনো কর্মস্থল সাংবাদিকতায় এবার দৈনিক পাকিস্তানের বদলে দৈনিক বাংলায় অস্ত্র ছেড়ে আবার হাতে তুলে নেন কলম অবসর পর্যন্ত দৈনিক বাংলায় তিনি কর্মরত ছিলেন কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতিও নির্বাচিত হন সাংবাদিকতার পাশাপাশি চলতে থাকে তার শিল্প সংস্কৃতি ও মজলিসি আড্ডাও মুক্তিযুদ্ধের গল্পটা মানে কাহিনীগুলো যখন বলতেন মানে অত বিশদ কাহিনী বলতেন না কিন্তু কখনো কখনো দু চারটে ঘটনাস্থল চলে আসত তখন বোঝা যেত যে উনি এই দেশের জন্য মানুষের জন্য তার অনুভূতিটা কতটা প্রবল মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিত ভাস্কর্য অপরাজীয় বাংলার নামকরণ করেন তিনি চাঁদপুরে নির্মিত তার অপর ভাস্কর্য অঙ্গীকারের নামকরণ করেন সালে চৌধুরী এই শিল্পে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও ছিল তার সহজাত আগ্রহ তখন তো কাঠের অক্ষর দিয়ে পত্রিকা ছাপা হতো অক্ষর ছোট বড় মিলে কখনো দেখা যেত আরও বড় অক্ষর দরকার সেটা সালে চৌধুরী নিজে হাতে লিখতেন এবং ওটাকে প্রিন্ট করা হতো সেভাবে এবং তার স্কেচ বিভিন্ন মানুষের স্কেচ জায়গার স্কেচ উনসত্তর সত্তরে যে গোর্কি হয় দক্ষিণ বাংলায় সেখানে যে ফিচারগুলো হয় ফিচারের সাথেও সালে চৌধুরী স্কেচ ব্যবহার করা হয়েছে দাবাতে ছিল তার প্রবল নেশা দাবা ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন সালে চৌধুরী বাংলাদেশের প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার নিয়াজ মোর্শেদকে শৈশব থেকে গড়ে তুলেছিলেন পুত্র স্নেহে তার যে তিন সন্তান আছেন তাদের চেয়ে কোনো কোনো অংশে কম ভালোবাসত এটা আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করি আমাকে সবসময় গাইড করতেন কি করতে হবে এবং কোথায় খেলতে হবে কি ভুল ডিসিশন নিচ্ছে কি এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে ওই বছরই আমি ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হই এটা ইয়াংয়েস্ট রেকর্ড আর কি তো এটা একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তো উনি তখন থেকেই খুব সাবধান থাকতেন এবং বিশেষ করে আমি কোথায় প্র্যাকটিস করব কার সাথে প্র্যাকটিস করব এই বিষয়টা উনি খুব খেয়াল রাখতেন 
কবি শামসুর রহমান ছিলেন সালে চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি রচনা সংকলন সেরা শামসুর রহমান সম্পাদনা করেন তিনি কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের সাথেও তার ঘনিষ্ঠতা প্রবাদ তুলল হুমায়ুন আহমেদ তাকে নানাজি ডাকতেন তাদের মজলিসি আড্ডায় উপস্থিত হতেন অনেকে জমজমাট আড্ডায় প্রাণবন্ত মানুষটি তার পরিবারের কাছে ছিলেন আদৃত আমি এখনো এই বয়সে এসেও বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মনে হয় যে আমি তার ছায়ায় আছি যেটা হয়তো উনি থাকতে হয়তো আমি এটা বুঝতে পারতাম না আমি যেহেতু এখন এখন অনেক আউট বেশি আউট গোয়িং অনেকের সাথে দেখা করতে হয় কথা বলতে হয় আমার নিজের পজিশনের কারণে এখন এটা আরও বেশি ফিল করি মনে করি এখনও উনি আছেন এবং ওনার ছায়ায় আছি আমি আমার বাবাকে নিয়ে অসম্ভব গর্বিত আমরা তিন ভাই আমার বড় ভাই দেশের বাইরে থাকে আমার ছোট ভাই ব্যবসা করে আমরা তিনজনই আসলে একইভাবে আমাদের বাবাকে নিয়ে গর্বিত নানা পরিচিতির ভিড়ে এই মানুষটি সবচেয়ে গর্বিত ছিলেন তার মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ঘাতক দালালদের বিচারে গঠিত গণ আদালতে সক্রিয় ছিলেন তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিলেন সবসময়ে ইয়ারভাস মার্শাল এক খন্দকার একটা বই লিখেছিলেন একাত্তরের ঘরে বাইরে ডাক্তার সারোয়ার আলী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে উনিও একজন অন্যতম আলোচক উনিও খুব বইটা প্রশংসা করলেন করে একটা স্টেজে বললেন আপনি কোথার থেকে পেলেন যে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চ চেয়ে জয় বাংলা বলেন নেই জয় পাকিস্তান বলেছেন আমার কেন যেন মনে হয় আপনার এই বইটা স্যার কিছু মনে করবেন না স্বাধীনতার বিরোধী শক্তির জন্য একটা হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াবে এই না বলা সালে ভাই তার লাঠিটা নিয়ে প্রথম সারির থেকে উঠে বন্ধ করে এই বই এই বই বিতর্ক করা হয়েছে এই করেছে মানে সে কি একটা হলস্থল কাণ্ড মতি রহমান নেমে তাকে জড়িয়ে ধরলো সালে ভাই একটু বসেন এ ধরলো ও ধরল কিন্তু সে আর কোনো থাকলো না উনি যে এই যে প্রতিবাদ করলেন করে ওখান থেকে বেরিয়ে উনি আমাকে পিঠে একটা হাত দিয়ে যে চলো জায়গা এখান থেকে ভাটি বাংলার যে প্রান্তিক মানুষেরা মুক্তিযুদ্ধে তার সঙ্গী হয়েছিলেন সালে চৌধুরী কোনোদিন ভোলেননি তাদের নিজের মুক্তিযোদ্ধা ভাতার টাকায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের উদ্যোগ নেন শ্যামারচর যুদ্ধে শহীদ চার সহযোদ্ধার স্মৃতিতে জটি গ্রামে নির্মাণ করেন দীপ্ত স্মৃতি এই স্মৃতিসৌধের নির্মাণ শৈলী তার নিজেরই ট্যাকেরঘাট সাব সেক্টরের প্রথম শহীদ আরশালীর কবরও তিনি একই নির্মাণ শৈলীতে সংরক্ষণ করেন গহীন হাওরের মধ্যে সেই কবরটি পরে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় তাদের মতো করে সংস্কার করে পহেলা সেপ্টেম্বর দু হাজার সতেরো বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময়ে সালে চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেন বাংলার অকৃত্রিম শ্যামলিমা থেকে উৎসারিত তার শিল্প সুষমাময় কলম বিস্তীর্ণ প্রান্তরের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হাতে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র সেই বাংলারই এক নিভৃত কোণে তার শেষ আশ্রয়ে হাওর নদী আর উদার আকাশ বিস্তৃত গুচিয়া গ্রামে সমাধিস্থ বীর মুক্তিযোদ্ধা সালে চৌধুরী